ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തോരം എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടും നമ്മുടെ വെയിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മുടെ വയറ് കുറയുന്നില്ല അവർ എന്നുള്ള ഒരു കാരണം എപ്പോഴും പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിനെന്താണ് കാരണം നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാരണമാണ് ഈ ഡയാസിസ്റ്റിക് റെക്റ്റി പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ പേര് ഗംഭീര പേരാന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പലരും അത് അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഇനി എന്താണ് ഈ ഡയാസിസ്റ്റിക് റെക്റ്റി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ മുകളിലത്തെ എല്ലാ മസിൽസും ഇങ്ങനെ അടക്കി 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 നല്ല ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവാം നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബേബി വലുതായി വലുതായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയർ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുമല്ലോ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ മസിൽസിമ്മയ്ക്കാണ് പ്രഷർ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മസിൽസ് തമ്മിൽ ആദ്യം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കുറച്ച് തള്ളി വരും എന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിന് പ്രഷർ കിട്ടും തോറും അത് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ അകന്ന് അകന്ന് വരും ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഫസ്റ്റത്തെ പിക്ചർ കണ്ട അതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മസിൽസ് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ കണ്ട ആ മസിൽസിന് തമ്മിൽ എന്തായാലും ഒരു വിള്ളൽ സംഭവിക്കും പക്ഷെ മസിൽസ് കൂടി കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നേർന്ന മസിൽസ് ഗ്യാപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അകന്ന് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഇങ്ങനെ പോകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയാസിസ്റ്റിക് റെക്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മെയിനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരിക ടിങ്സ് ബേബീസിന് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്ന അമ്മമാരിൽ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വെയിറ്റുള്ള ബേബീസിന് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്ന അമ്മമാരിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരിക നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നവർക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പ് കണ്ടുവരുന്നത് അവരിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരിലും അങ്ങനെ പലരിലും ഇത് ഒരുപാട് പേരിലും കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലരും അറിയാതെ പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഡയാസിസ്റ്റിക് റെക്റ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മസിൽസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ മസിൽസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പോയിട്ട് അത് തമ്മിലിങ്ങനെ അകന്ന് പോവുക അതാണ് അപ്പോൾ അകന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറിന് എന്താണ് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആ ഒരു കുഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഈ ഡയാസിസ്റ്റിക് റെക്റ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വയർ കുറഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല നമ്മൾ എല്ലാം എക്സസൈസ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ വയറ് കുറയുന്നില്ല പലരും പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വയർ നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എന്ന ഒരു ഫീലാണ് പലരുടെ വയറിലും കാണുന്നത് അപ്പം അതിന് കാരണം നമ്മൾ ശരിക്കും കണ്ടെത്താതെ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ അത് മാറില്ല ഡയാസിസ്റ്റിക് റെക്റ്റിക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകളുണ്ട് പല എക്സസൈസുകളും അതിന് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇത് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പിക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് കാണിച്ചത് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ കെടുക്കാം മലന്ന് കിടന്നതിന് ശേഷം മലന്ന് കിടന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് കാലും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തി വയ്ക്കാം കുത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തലയുടെ അടിയിൽ കൈ വെക്കണമെങ്കിൽ വെക്കാൻ വെച്ചിട്ടും കുഴപ്പമില്ല തല നമ്മൾ കുറച്ചിങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിക്കണം അതിനൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തലയുടെ അടിയിൽ ഒരു കൈ വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പതുക്കെ ഈ കാലിങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം പതുക്കെ നമ്മൾ തല ഒന്ന് പൊക്കുക തല തല പൊക്കുമ്പോൾ ഈ ഫിംഗർ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ വയറിൻ്റെ അവിടെ ഈ പൊക്കിളിൻ്റെ അവിടെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഫിംഗർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫിംഗർ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് തല നന്നായിട്ട് പൊക്കുക ഈ ഫിംഗർ വെക്കുന്ന പിക്ചറാണ് ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് തല പൊക്കുക തല പൊക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിംഗർ ഒരു കുഴിയിലോട്ട് പോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അത് എത്ര ഫിംഗറാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഫിംഗർ വെച്ച് നോക്കി കാല് കുത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ദേ തല പതുക്കെ പൊക്കി പിടിക്കുക ഫിംഗർ നമ്മുടെ പൊക്കിളിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ തല ഉയർത്തും ശരിക്കും അവിടെ ഈ ഡയാസിസ്റ്റിക് റെക്റ്റി ഉള്ളവർക്ക് ശരിക്കും അവിടെ ഒരു കുഴി പോലെ വരും അപ്പം നമ്മുടെ ഫിംഗർ ശരിക്കും ആ കുഴിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്
നോക്കുക ഒട്ടും വൈകാതെ നിങ്ങളെല്ലാം അവരത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ഉണ്ടോ എത്ര ഫിംഗറാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര ഫിംഗറാണ് ആ മസിൽസ് തമ്മിൽ അകന്നു പോയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പിക്ചറാണ് അകലിച്ച കണ്ട ആ ഒരു അകലിച്ചയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ വിരലിങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലത് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സസൈസ് ഡയാസിറ്റിക് റക്റ്റിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകളുണ്ട് ചില എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ എക്സസൈസുമായിട്ട് വരാം എല്ലാവരും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കണേ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടാ ബൈ മൈ സി യു